நான் தான் உங்கள் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பரான டைரக்டர் கம் ப்ரொடியூசராக இன்ட்ரிவியூ பண்ண போகிறோம் வணக்கம் சார் சார் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் பண்ணும்போது கூட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு சார் பாகன் படம் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க யார்ட்டு அஸ்பெண்டாக இருந்தீங்க உங்கள் இந்த உள்ள சினிமா உள்ள இருந்த அந்த வரவு எப்படி இருந்துச்சு சார் நான் வந்து பாகன் படம் பண்ணும்பொழுது அதான் எனக்கு முதல் படம் முதல் படம் மாதிரியே எனக்கு தெரியல ஏன்னா என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் அதில் வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த படம் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக படம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து எண்டு வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு எண்ட படமே என்டர்டைன்மெண்ட் மூவி ரொம்ப என்டர்டைன்மெண்ட்டாக தான் நம்ம அந்த படத்தை எடுத்தோம் ஓகே சார் அதில் வந்து சைக்கிள் ஒரு மெயினாக வச்சு எடுத்துருந்தீங்களே அது ஏதாவது வாழ்க்கையோடு சம்மந்தப்பட்டதுங்கிறதுனாலையா சார் ஆக்சுவலி அதனுடைய ஒரிஜினல் கதை வந்து அந்த ஒரிஜினல் அந்த சைக்கிளை பற்றியான ஒரிஜினல் கதை இன்னும் எடுக்க முடியல அது அதனுடைய அது அது வந்து ரொம்ப எமோஷ்னலான ரொம்ப அதாவது ரொம்ப ஒரு ஃபீல் குட் மூவி அது ஸ்கிரிப்ட் பண்ணது அதுதான் காமெடிங்கிறது வந்து அதாவது நான் படம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது நிறைய அந்த அந்த நேரத்தில் காமெடி கொஞ்சம் சேர்த்து ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்கஷனில் உட்காந்து அது முழுக்க முழுக்க காமெடி படமாக வந்துருச்சு பட் அது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு சீரீஸான ரொம்ப எமோஷ்னலான ஸ்கிரிப்ட் அந்த ஒரிஜினல் ஸ்கிரிப்ட் இன்னும் இருக்குது அந்த படத்தை நான் மறுபடியும் எடுக்க போகிறேன் ஓகே சார் இது அதையும் சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் இந்த ஸ்ரீகாந்த் ஸ்ரீகாந்த் சார் தான் அடுத்த பண்ண போகிறீங்க சார் இந்த படமே அந்த இப்போ வா எடுத்துதான் ஆ இல்லை நீ இதோட கதையை வந்து இன்னும் எடுக்க போகிறேன் இல்லை இல்லை எடுக்க போகிற கதை வந்து அது வந்து ஒரு புது முகத்தை வச்சு பண்ணால் தான் நல்லா இருக்கும் அதில் ஆக்சுவலி வந்து ஸ்ரீகாந்தோ வேறு யாரும் தெரிய மாட்டாங்க ஹீரோவாகவே தெரிய மாட்டாங்க சைக்கிள் மட்டும்தான் ஹீரோ எப்படி அந்த கதை ஆரம்பிக்குமோ அது முழுக்க முழுக்க சைக்கிளை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கணும் அந்த கதை ஓகே சார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க படம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஒரு ஹிட்டான படம் மாதிரி வேறு மாதிரி கொடுக்கணும்னு ஆசை பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சார் படமாக ஏதாவது பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் மீன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம படம் பண்ண போகிறோம்னா ஏன்னா நம்ம வந்து மற்ற நம்மளை பார்க்குற ப்ரொடியூசர்களாம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் படம் பண்ணணும் ஸோ அது அந்த மாதிரி ஒரு கதை எடுக்காமல் அந்த சைக்கிளுங்கிறது எல்லாம் நம்ம ரெகுலராக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு சார் அதையே ஒரு மைய கருவாக வச்சு எடுக்கிறதுக்கு வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்குங்க சார் இல்லை அது வந்து அது நியூ அப்ரோச்சாக சார் இருந்தது அதாவது நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு படங்கள் வந்து பெருசாக வரலை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கதை சொல்கிறது ஆப்ஜெக்ட் பேசுது ஒரு சைக்கிள் பேசுது அப்படிங்கிறது புது விஷயமாக இருந்தது அது ஆக்சுவலி அதனுடைய ஒரிஜினல் கதை எடுக்க முடியாமல் போனதுக்கு வேறு வேறு நிறைய காரணங்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த கதை வந்து ரொம்ப ஒரு வீரியமான ஒரு கதை சைக்கிள் வந்து பேசுது அப்படின்னு முதல் முதல்ல நான் கதை எழுதும் பொழுது ஒரு முக்கியமான டைரக்டரும் முக்கியமான தயாரிப்பாளர்கிட்ட சொல்லும் பொழுது ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணார் என்னுடைய கதைகளை வந்து கேட்கும் பொழுது இது உங்களுடைய கதையில் வந்து இவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அப்ரோச் இருக்குன்னு முதல்ல ஆச்சரியப்பட்டார் முக்கிய அவர் தயாரிக்க முடியல பட் வந்து அவர் வந்து கதை கேட்ட உடனே பயங்கரமாக ஆச்சரியப்பட்டார் ஒரிஜினல் கதை அதாவது பாகன் படமாக வந்தது பார்த்தீங்களா அந்த கதையை சொல்லல அது வந்து நிறைய ஓகே சார் நான் அந்த ஒரிஜினலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கிரிப்ட் இப்போவும் இருக்கு ஓகே சார் டைரக்டராக ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க உடனே அடுத்து ப்ரொடியூசராக அது ஒரு குப்பை கதை அப்படிங்கிற ஒரு படத்தோட டைட்டிலே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு அதோடு இது மாதிரி ஸ்டோரியெல்லாம் இப்போ யாருமே எடுத்து பண்ணுறது கிடையாது ஒரு என்னென்னா ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு டைரக்டராக ஒருத்தர் போய் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க ப்ரொடியூசரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண வேண்டியது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா அவங்க அதை கேட்கணும் அந்த கதையை ஒத்துக்கணும் இதை மக்கள் ஒத்துக்குறாங்களா இது பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் லெவலில் போகுமா ரீச் ஆகுமான்னு அவங்க யோசிப்பாங்க இந்த கதையை உங்களை வந்து டைரக்டர் சொல்லும்போது நீங்கள் எப்படி சார் ஃபீல் பண்ணுங்கள் டைரக்டர் வந்து என்னுடைய நண்பர் ஓகே சார் அவர் வந்து நண்பர்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நண்பர் கிடையாது அவர் வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் இருபது வரு இருபது வருடமாக என்னுடைய நண்பர் அப்போ அவருடைய வந்து அவருடைய எல்லா அவருடைய அவருடைய திறமை என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும் அவர் எல்லா நேரங்கள்லேயும் கூடவே இருக்கக்கூடிய இருந்த நண்பர் அவர் என்னுடைய பாகன் படத்துலையும் கூட அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் என்ன அப்படின்னா அந்த கதையை வந்து அவர் வந்து எங்கிட்ட வந்து தயாரிக்கிறதுக்காக சொல்லலை அந்த கதையை வந்து வேறு ஒரு கதையை சொல்கிறதுக்கு என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் அப்போ சொல்லும் பொழுது முதல்ல அந்த கதை வந்து ரொம்ப பெரிய பட்ஜெட் உள்ள கதை பெரிய ஸ்டார் வேல்யூ நடித்தா தான் நல்லாயிருக்கும் கண்ணா இந்த கதை நல்லா இருக்குது நீங்கள் வந்து காம்பேக்டாக ஏதாவது கதை சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுற டைரக்டருக்கு ஏதாவது ஒரு சின்னதாக கதை இருக்குதான்னா ப்ரொடியூசர் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தான் அந்த இந்த கதையை சொன்னார் இது ஒரு குப்பை கதை கதையை கதையை வந்து
சரி எனக்கு வந்து தயாரிக்கணுங்கிற ஆசை வந்து என்னுடைய முதல் படத்தையே நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு தான் நினச்சேன் அதை இந்த சைக்கிள் கதை சொல்லிருந்தீங்க அதே முதல்ல வந்து அந்த ஒரிஜினல் இருக்கக்கூடிய கதையை நான் தயாரிக்கணும்னு நினச்சேன் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு அப்பா மேலே சரி இந்த இந்த கதையை நம்ம தயாரிப்போம்னு சொல்லி வாக்குறுதி <laughs> ஆனால் பைரசிங்கிற வாக்குறுதி வந்து ரொம்ப முக்கியமான வாக்குறுதி எனக்கு தெரிஞ்ச பைரசி தான் வந்து சினிமாவுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ப்ரொடியூசராக நான் நினைக்கிறேன் அதை ஒழிச்சிட்டாலே ஓரளவுக்கு வந்து எல்லோரும் தேட்டரில் படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க வசூல் வந்து ஒரு சாதாரண படத்துக்கு கூட ஒரு நல்ல வசூல் ஒரு கண்ணியமான வசூல் கிடச்சிரும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ அதை ஒழிக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு அதுக்கு வந்து அவர் போராடினார் எங்கே போராடினார்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கேச கேசட் கடை ஒருத்தர் அடித்து கேஸ் போட்டிருப்பார் அப்புறம் நிறைய வழக்குகள் அவர் வந்து தொடர்ந்து பண்ணார் பட் நான் இப்போ வந்து ஒரு குப்பை கதை படத்தை வந்து மயிலாடுதுறையில் வந்து மயிலாடுதுறையில் கோமதி தேட்டருங்கிற ஒரு தேட்டரில் வந்து ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட் அதாவது ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட்டுங்கிறது ஒரு ஐம்பத்தொம்பதாயிரம் ரூபா வந்து நம்ம வந்து இங்கே கட்டணும் வந்து எந்த தேட்டர் எந்த தேட்டர் எத்தனை மணிக்கு எடுத்தாங்க அப்படிங்கிற முதல் கொண்டு அது வந்து கொடுத்துருவாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு நம்ம எஃப்ஐஆர் போட்டு சம்மந்தப்பட்ட மூணு பேர்த்தை அரெஸ்ட் பண்ணி ஓனரை மேனேஜரை ஆப்ரேட்டரை மூணு பேர்த்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணி அந்த தேட்டரில் வந்து மிஷின் வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த மிஷினும் சீஸ் பண்ணியாச்சு சீஸ் பண்ண உடனே இதை வந்து இது இந்த விஷயம் வந்து இது வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல இது வந்து பெருசாகலை ஏன் பெருசாகலைங்கிறது வந்து இதுவரைக்கும் எனக்கு காரணம் தெரியல ஒரு அதாவது ஒரு வீடியோ கேசட் கிடக்க வீடியோ கேசட் விற்கிறவன் வந்து திருடு போகிறதில்ல அவன் வந்து திருடி எடுத்து தான் வித்துட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளோ எங்கே தேட்டரில் எடுக்கிறோமோ அங்கே ஒரிஜினலாக எடுத்துடுறோம் அப்போ அந்த விஷயம் வந்து ஒரு ஒரு பெருசாகணுங்கிறது என்னென்னா அந்த அதனுடைய நடவடிக்கை வந்து சீரியஸ்னஸாக இல்லாமல் போயிடுச்சு வெளியே வந்து தெரிஞ்சால் தானே மக்கள் இன்னும் இருக்கக்கூடிய தேட்டர்களுக்கும் இன்னும் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடியூசர்ஸ்களுக்கும் அது எல்லாமே தெரியும் சோர்ஸ்லேருந்து எங்கேருந்து கட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது அதாவது எங்கேருந்து அந்த தேட்டர் வந்து எடுக்கிறாங்களோ அதை பண்ணா தான் அப்படிங்கிற அது வந்து நம்ம எங்கே 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 எடுக்கிறாங்களோ அங்கே பிடிச்சாச்சு இப்போ 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 இந்த அந்த தேட்டரில் எடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த தேட்டர் அசோசியேஷன் தலைவர்களும் இந்த மேனேஜரும் ஓனரும் சேர்ந்து எப்படி வந்ததுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க ஏன் அதை செய்யலை அப்படிங்கிறது தெரியல இப்போ அவங்க தேட்டரில் நடந்திருக்கு எப்படி நடந்ததுங்கிறது அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்ப நம்ம அவங்க தான் பண்ணினாங்கன்னு நான் வந்து சொல்ல வரல அவங்க தேட்டர்ல நடந்திருக்கு அப்ப அவங்க அவங்க தான் பொறுப்பு அது கண்டிப்பா சார் ஏன்னா இப்பெல்லாம் ஒரு என்னன்னா ஒரு உணவு பண்ண மாதிரி எதுவுமே அவங்க கொண்டு போய் விடுறது கிடையாது ஒரு பப்புள் கம் மார்க்கெட்டுங்களேன் அதை கூட செக் பண்ணி பப்புள் கம் வச்சிருக்க கூடாது உள்ள நல்லது பண்றாங்க அப்ப இது வந்து தேட்டரோட யாராவது அவங்க உள்ள ஒர்க் பண்றவங்க யாராவது அனுமதி இல்லாம பண்ண முடியாது இல்லைங்களா சார் கண்டிப்பா இப்போ நீங்க அதாவது இல்ல அதாவது அனுமதியோடவும் பண்ணுவாங்க அனுமதி இல்லாமையும் வந்து திருட்டுத்தனமாக வந்து எடுத்து போகிறவங்களை வந்து கண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் அவங்க டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி அதெல்லாம் பண்ணணும் இப்போ எப்படி வாட்டர் பாட்டில் உள்ள வரும்பொழுதும் உணவு பண்டங்கள் உள்ள வரும்பொழுதும் அவங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணி தடுக்கிறாங்களோ அது மாதிரி கேமரா வர்ற வர்றது கூட தடுக்க முடியும் அதையும் மீறி நடக்குதுன்னா அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் தேட்டரில் வந்து இப்போ நான் வந்து மயிலாடுதுறை கோமதி தேட்டரும் கரூர் எல்லோரா தேட்டரும் திட்டமிட்டு எடுத்ததாக தான் இருக்குது விஷ்வல் அந்த விஷுவல் வந்து இப்போ நீங்கள் பெண் கேமராவில் போய் உட்காந்துட்டு ஒருத்தர் தேட்டரில் உட்காந்துட்டு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படத்தை வந்து எடுக்க முடியாது டார்ச்சு கேமராவில் ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ நீங்கள் நான் அந்த ரெண்டு எவிடன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நான் உங்களுக்கே காமிச்சோம்னா நீங்களே சொல்லிடுவீங்க சார் இது வந்து கம்பல்சரி கன்ஃபார்மாக இது வந்து பெண் கேமராவிலையும் அதுலேயும் எடுக்க முடியாது இது வந்து டெஃபினட்டாக வந்து திட்டமிட்டு எடுத்த மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு நீங்களே சொல்லுவீங்க அப்போ அதுக்குண்டான வாய்ப்பு வேணும் இல்ல அப்ப நீங்க வந்து நீங்க எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுங்க எங்கட்ட அப்படினு சொன்னதால நான் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து காமிக்க முடியும் கரெக்ட் தான் சார் இது விஷால் சார் என்ன சொல்றாருன்னா இப்படி பண்ணிட்டாங்க நம்ம இன்னும் என்ன பண்ண முடியும் இப்போ யார் எடுத்தாங்க அவங்க தான் பண்ணாங்க நம்மளால கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது சோ நம்ம வேணா ஒன்னு பண்ணலாம் அவங்க வேணா அலர்ட் பண்ணு இப்படி வந்து இந்த 24 மூவியை வந்து பண்றாங்க நீங்க கொஞ்சம் கூட இப்படி நீங்க இருங்கன்னு சொல்றது மாதிரி சொல்றாரு அதான் சார்
ஓகே சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து எல்லா படங்களும் வந்து ரிலீஸ்க்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பல பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து சங்கத்தில் தான் பேசி முடிவு பண்ணி படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க எந்த படமாக இருந்தாலும் எந்த படமாக இருந்தாலும் சட்டப்படி தான் அவங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க சட்டப்படி தான் எல்லாம் நடந்திருக்கும் ஆனால் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி வந்து தயாரிப்பாளர் கவுன்சிலும் ப்ரொடியூசரும் சம்மந்தப்பட்டவங்களும் உட்காந்து பேசி தான் முடிவு பண்ணி ஒரு படத்தை ரிலீஸ்க்கு தள்ளுறாங்க எல்லா படம் இப்போ இரும்பு திரை பிரச்சனையும் கூட அப்படி தான் பண்ண அப்போ எல்லா படங்களும் கூடி உட்கார்ந்து இது இண்டஸ்ட்ரி பிரச்சனை தானே கண்டிப்பா இப்ப நீங்க போய் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு என்ன சொன்னா சட்டப்படி நடவடிக்கை நம்ம எடுக்கிறோம் ஆனா உட்கார்ந்து பேசுறதுக்கு நீங்க எல்லா பிரச்சனைகளும் உட்கார்ந்து பேசிருக்கீங்கல்ல எல்லா பிரச்சனையும் நீங்க உட்கார்ந்து தானே பேசுறீங்க அப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நான் வந்து தியேட்டர் உரிமையாளர் மேல வழக்கு போடுறத விரும்பல ஏன் விரும்பலைன்னா அவர் என்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒருத்தரா நான் நினைக்கிறேன் அப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்குது இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து தேட்டர் உரிமையாளர் கூப்பிடுங்க சம்பந்தப்பட்டவங்களை கூப்பிடுங்க அசோசியேஷன் தலைவரை கூப்பிடுங்க தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில இருந்து ஒரு விசால் சார் வந்து பிஸியா இருக்காரு அப்ப அவருக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடிய செக்ரட்டரியோ அடுத்தது அவருக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடிய நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய யாராவது ஒருத்தர் உட்காந்து பேசி இவரு பாதிக்கப்பட்டவர் இங்க தப்பு நடந்திருக்கு நாங்க சங்கம் உங்க சங்கத்தையும் கூட்டிட்டு வாங்க பேசி இதுக்கு ஒரு முடிவு பண்ணுவோம்ல அப்ப அதுதான் சார் முடிவா இருக்கு அப்ப நீங்க எல்லாத்தையும் வளர்க்கணும்னா அப்ப கவுன்சில் கவுன்சில் எதுக்கு அப்ப கவுன்சில்ல வந்து எல்லா பிரச்சனையும் கவுன்சில் போய் தான் முடிக்கிறாங்க சார் பெரிய பெரிய நடிகர்களுடைய பிரச்சனை முடியுது கவுன்சில் தான் முடியுது பெரிய பெரிய தயாரிப்பாளர்களுடைய பிரச்சனை கவுன்சில் தான் முடியுது அப்ப சின்ன தயாரிப்பாளர்களுடைய பிரச்சனை கவுன்சில் உட்கார்ந்து முடிக்கும் இது இது வந்து ஒன்னே ஒண்ணு நினைக்கணும் முதல்ல இது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட தயாரிப்பாளருடைய பிரச்சனை கிடையாது என்னுடைய பர்சனல் பிரச்சனை கிடையாது சத்தியமா கிடையாது இது இண்டஸ்ட்ரி பிரச்சனை இது இண்டஸ்ட்ரி பிரச்சனையா இல்லையா சார் நீங்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா இண்டஸ்ட்ரி இது வந்து இது வந்து என்னுடைய வீட்டு பிரச்சனையா கண்டிப்பா இல்ல பைரசி பிரச்சனைங்கிறது ஏன் இந்த பைரசி பிரச்சனையை நான் இவ்வளவு தூரம் கடுமையா இருக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பைரசி பிரச்சனை இந்த தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் விசால் சார் வந்து அவர் தான் இது கடுமையா ரொம்ப கடுமையா நடவடிக்கை எடுத்தது அவர் சமீபத்துல அப்ப அதை நான் பார்த்து நான் செய்யும் பொழுது அவர் நிர்வாகத்துக்கு வரு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த கடுமை கடுமையான நடவடிக்கை அவர் தலைவரானதுக்கு அப்புறம் அதாவது இல்லைன்னு சொல்ல வரல இது இப்ப இப்ப கையில என் கையில எவிடன்ஸ் இருக்குல்ல இதுக்கு ஏன் நினைக்கிடல இதுக்கு ஏன் வந்து பெரிய அளவுக்கு இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன்னா உங்க நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய வேற 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 எஸ் ஆர் ப்ரொஃபஸர் படமோ இல்ல வேற யாராவது நடிகர்கள் பெரிய நடிகர்கள் படமோ இது வந்து இந்த அளவுக்கு விட்டுருப்பாங்களா உங்களுடைய படங்கள் வந்து தேட்டர்களில் சம்மந்தப்பட்ட தேட்டர்களில் என்னோட என்னுடைய படம் மட்டும் கிடையாது மனுஷனானின்னு ஒரு படம் என்னுடைய படம் ஒரு குப்பை கதை படம் கோழி சோடா டூ அப்புறம் வந்து அது பேர் என்னங்க இது மிஸ்டர் சந்திரமூலி இவ்வளோ படங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே பிடிச்சிருக்கேன் மூணு மாதத்துக்குள்ளே இப்போ இந்த படங்கள் இந்த நா இந்த நாலு படங்களும் அஞ்சு தேட்டரில் பிடிக்கப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கு வந்து மூணாம் தேதி இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து இந்த இது இந்த தேட்டர்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் நடந்திருக்கோம் அந்த தேட்டர்களுக்கு படத்தை வந்து கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சங்கம் சொல்லிடுச்சு சங்கத்தில் வந்து சொல்லிட்டாங்க இன்னைக்கு மதிப்பிற்குரிய ஞானவல் ராசா ஞானவல் ராஜா சாருடைய படம் கஜினிகாந்த் படம் வந்து கரூர் எல்லோரா தேட்டரில் ஓடிட்டு இருக்கு குறைந்தபட்சம் நம்மளுடைய கண்டென்ட் நம்மளுடைய சகோதரருடைய கண்டென்ட் ஒருத்தர் திருடி இருக்கான் அந்த தியேட்டருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க கூடாதுன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடியூசர் அவருக்கு தோணணும் இல்ல சார் கண்டிப்பா மற்ற இருக்கக்கூடிய ப்ரொடியூசர்களுக்கு தோணணும் இல்லை சார் தோணணும் இல்லை இந்த சிறுபட தயார் தயாரிப்பாளர்கள்லாம் பெருசாக கண்டுக்கிறது இல்லை அப்படி அதாவது அவங்களோட படங்கள்லாம் வெளியில் வந்தால் கூட பெருசாக பேசுறது கிடையாது அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து அதாவது சின்ன பட தயாரிப்பாள் யாராவது போய் அவங்கள்ட்ட போய் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் மாதிரி எதாவது பண்ணுறீங்களா சார் இல்லை சார் பாவம் சார் அதாவது படம் எடுக்கிறது அவங்க வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படம் எடுத்து அந்த தேட்டருக்கு வருமா வராதா இங்க வந்து இது 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 ஒரு இது ஒரு பெரிய பிக் ப்ராப்ளம் சார் அது இல்லாமல் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு அதாவது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு சொன்னார் முதல்ல எங்க சொன்னாருன்னா தமிழ்நாட்டுடைய சிஸ்டம் சரியில்லை அப்படின்னாரு சொன்னாரு 
அவர் வந்து நியாயமாக சொல்லியிருக்க வேண்டியது இண்டஸ்ட்ரியுடைய சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு தான் அவர் முதல்ல வந்து குரல் கொடுத்துருக்கணும் ஏன்னா நான் அதை தான் எதிர்பார்த்தேன் ஏன்னா அவர் வந்து இந்த சினிமாவுடைய ரசிகர்கள் அவர் மேலே வச்சுருந்த சமீபத்தில் எம்ஜிஆர் இருக்கப்பறம் ரஜினிக்கு தாங்க வந்து இது வரைக்கும் வந்து அப்படி ஒரு ஃபேன்ஸ் அப்படி ஒரு இது இருந்தது அரசியல் அரசு அதாவது அவர் அவர் ரஜினியாவது எம்ஜிஆராவது திட்ட அதாவது ஒவ்வொரு படங்கள்லையும் அவருடைய பாடல்களாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய வசனங்களாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய அனைத்து ஒரு படம் எடுத்துட்டீங்கன்னா அப்படியே மக்கள் வந்து அப்படியே அவர் பின்னாடி ஓடி போயிடணுங்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஆனால் ரஜினி சார் படத்தில் அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஒன்லி ஸ்டைலு அந்த கமர்ஷியல் ஐட்டம் மக்கள் அந்த இளைஞர்களை கவரக்கூடிய ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் இருந்தது மற்றபடி பெரிய மெசேஜெல்லாம் இருக்காது ரஜினி சார் படத்தில் மெசேஜெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது ஆனாலும் கூட முதலமைச்சர் ஆக்குறதுக்கும் கூட தயாரா இருந்தாங்க மக்கள் தொண்ணூத்தி ஆறுல ஆமாங்க சார் அதை அவர் மிஸ் பண்ணிட்டாரு ஆனா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அவருதான் வந்து சிஸ்டம் இந்த சினிமாவுடைய சிஸ்டத்தை வந்து கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி இந்த சினிமாவுடைய சிஸ்டத்தை ஏன்னா அவர் எதுக்காக சொல்றாரு அவர் தயாரிப்பாளர் அதெல்லாம் தயாரிப்பாளர் பிரச்சனை அவர் அவரோட நினைக்கலாம் நான் என்ன சொல்றேன்னா இண்டஸ்ட்ரியோட பிரச்சனையை தான் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம டைரக்டராக இருந்தாலும் நடிகராக இருந்தாலும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட பிரச்சனையை வந்து அந்த மாதிரி தலைவர்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஸ்டார்ஸ் வந்து உட்கார்ந்து பேசும் பொழுது ஒரு வேற மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் அது வந்து அது வந்து சமீபத்தில் நடந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஸ்ட்ரைக்லிங் கூட அது நடக்கல ஓகே சார் குசர படத்தை கூட அந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஸ்ட்ரைக்லிங் கூட அவர் நினைச்சிருந்தாருனா எல்லா எல்லா நடிகர் எல்லாரும் உட்காந்து கூடி பேசி சார் உறவுங்கிறது என்ன சார் என்ன சார் இந்த வாழ்க்கையில் என்ன என்ன ஒருத்தை வந்து சம்பாரித்து என்னத்தை புகழோட சேர்ந்து புகழோட சேர்ந்து போனவர்கள் யார் எத்தனை பேர் புகழோட போய் எம்ஜிஆர் இல்லை அந்த புகழா இது வரைக்கும் என்ன சார் நடந்தது அவர் செஞ்ச நல்ல விஷயங்கள் தான் சார் இன்னைக்கு வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக சார் அப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய துறையில் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குது இவ்வளவு அதாவது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது சார் நம்ம எல்லாத்தையும் நான் இங்கே சொல்ல முடியாது அவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் வந்து யார் சார் பேச முடியும் நான் பேச முடியுமா நான் யார் சார் ரஜினி சார் பேசலாம் சார் கமல் சார் பேசலாம் சார் ஏன் அவங்களுக்கு ரஜினி சார் கமல் சார்னா அவர் நடிகிறது அவங்க எதுக்கு பேசணும் அப்படி கிடையாது அவங்களெல்லாம் பின்தொடர்ந்துதான் சினிமா இல்லைங்களா அவங்களெல்லாம் பாக்குறதுக்கு தானே இந்த ரசிகர்கள் வந்து தேட்டர் தேட்டரா வர்றாங்க விஜய் சார் இவங்க எல்லாத்தையும் பாக்குறதுக்கு தானே வர்றாங்க அப்ப இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஸ்ட்ரைக்ல வந்து இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து உட்கார்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து பேசியிருந்தா அண்ணன் தம்பி பிரச்சனை சார் இது தேட்டர் ஓனர் யார் சார் தேட்டர் ஓனர் யார் வெளியாரா என் குடும்பத்துல ஒரு சார் அவர் தேட்டர்ல வேலை செய்ய சார் என்னுடைய குடும்பத்தை என்னுடைய நண்பர்கள் நான் என்னுடைய சார் நான் போய் இதுக்காக டிக்கெட் கிழிச்சு நான் வேலை பார்த்துருக்கேன் சார் எதுக்காக அந்த அவங்களுடைய கஷ்டத்தை உணர்றதுக்காக படத்துக்காக போகல நான் சின்ன வயசுல வந்து தேட்டருடைய அப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து தேட்டர் உரி உரிமையாளர்கள் சரி அங்கே வேலை பார்க்குறோம் இங்கே பிரச்சனை வந்து இங்கே ப்ரொடியூசர்ஸ் கஷ்டப்படுறது மட்டும் கிடையாது தேட்டர்ல டிக்கெட் கிழிக்கிறவங்க இருந்து எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாங்க அங்கே கேண்டீன்ல வேலை செய்யறது எல்லாருமே கஷ்டப்படுறாங்க சார் அப்ப இது ஒரு குடும்பம் தானே அப்ப இந்த குடும்பத்தை வந்து பேசி முடிவு பண்ணக்கூடிய விஷயம் அப்ப பேசி முடிவு பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் ஒரு குப்பை கதையினுடைய பயிரசி விஷயம் மனுஷனானி படத்தோட விஷயம் இப்ப இப்ப பயிரசி இப்ப நம்ம எடுத்திருக்கோம்ல அது எல்லாத்தையும் பேசி முடிக்கிற விஷயம் அப்ப அந்த பேசி முடிக்கிற விஷயத்துக்கு வந்து ஏன் தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து பேசி முடிக்கல அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேள்வி ஓகே சார் இல்லை சார் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம சரத்குமார் சார் இருக்கட்டும் ராதாரவி சார் இருக்கட்டும் இந்த காரியங்களை எப்படி சார் எடுத்துக்கிட்டாரு இல்லை ஒரு வேளை விஷால் சார் வந்து நான் வந்து பண்றேன் அப்படிங்கிறதுனால அவர் எப்படி நீங்க கேட்குறீங்களா இல்ல சார் விஷால் சார் வந்து விஷால் சார் சார் அவர் வந்து உண்மையாலுமே விஷால் வந்து விஷால் அவர்கள் வந்து உண்மையாலுமே நல்ல மனிதர் அவர் வந்து பண்ணணுங்கிறது ரத்தத்தோட இருக்குது நீங்க அது இருந்தும் என்ன பண்ணணும் அவ அவருக்கு வந்து அவருக்கு குடும்பம் இருக்கு அவருக்கும் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அவரும் படத்துல நடிக்கணும் அவரும் சம்பாதிக்கணும் இப்ப நான் முப்பது நாள் அவர்கிட்ட பேச முடியல ஷூட்டிங்ல இருக்காரு என் பிரச்சனைக்காக ஷூட்டிங் விட்டுட்டு அவர் வர மாட்டாரு நான் கேட்கறது என்னன்னா விஷால் சார் இல்லைனாலும் கூட இந்த வேலை நடக்கணும் அப்படிப்பட்ட அப்படிப்பட்ட நிர்வாகிகள் எங்கேன்னு கேட்கறேன் நான் பிரகாஷ் ராஜ் சார் எங்கேன்னு கேட்கறேன் கௌதம் மேனன் எங்கேன்னு கேட்கறேன் ஏன்னா இவங்க இவங்க எல்லாம் நின்றுதான் இந்த டீம் வந்து உருவாச்சு அப்ப அவங்க வந்து அவங்க எல்லாம் வந்து விஷால் முப்பது நாள் ஊர்ல இருக்கு அப்ப நம்ம போய் உட்காந்து இது என்னன்னு அப்போ அதுதான் சார் கேட்குறேன் சார் ஓகே சார் பயிரசி எப்படி நீங்கள் தடை பண்ணாங்க நீங்கள் சார் இல்லை சார் அது முழுக்க முழுக்க ஒழிக்க முடியுமா என்னன்னு தெரியல ஆனால் முயற்சி எடுத
அப்ப ஏன் அங்கிருந்து வருது அப்படின்னா அதுல வந்து ஹெச்டி பிரிண்ட் கொடுத்துறாங்க சார் ஹெச்டி பிரிண்ட் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெச்டி பிரிண்ட் வந்து அதுல இருந்து வருதுங்கிறது ஒரு ரூட் பட் அது மட்டும்தான் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல வேற வேற ரூட் இருக்கு இங்கேயே நிறைய சரி பண்ண வேண்டியது இருக்கு இங்கேயே வந்து நம்ம படம் சுத்திட்டு இருக்கு இங்க சுத்தும் அங்க சுத்தும் அங்க சுத்தும் எங்க இருந்து எங்க போகுதுன்னு தெரியாது பட் எஃப்எம்எஸ் ல வந்து ஆதாரபூர்வமா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர் நடந்திருக்கு அதை வந்து நான் கொடுக்கல சார் என்னுடைய படத்துக்கு எஃப்எம்எஸ் கொடுக்கல இப்போ வெளி மாநிலங்களோட உரிமையை கொடுக்கல அப்ப சரி பரவாயில்ல நம்ம படம் வந்து நெட்ல வராதுன்னு சந்தோஷமா இருந்தார் ரெண்டாவது நாள் பாத்தீங்கன்னா ஊர்ல இருந்து ஒருத்தர் போன் பண்றாரு பா படம் சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னா அருமையான படங்க அவ்வளோ அருமையா இருக்குங்க உங்களுடைய தயாரிப்பில் வந்த படம் பிரமாதமாக இருக்குன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு எங்கடா பார்த்தா அப்படின்னு ஒன்று மொபைலில் பார்த்தேங்களா ஆன்லைனில் பார்த்தேங்களா படம் பார்க்குறவங்கலாம் ஆன்லைனில் பார்த்தோன்னே உடனே அதை வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த பிரிண்ட் எடுத்து ஏற்கனவே நம்ம நிர்வாக சொன்ன மாதிரி அதாவது விஷால் சார் சொன்ன மாதிரி ஞானவல் ராஜா சார் சொன்ன மாதிரி அதை கொண்டு போய் கொடுத்து ஃபாரன்சி ரிப்போர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சு வெயிட் பண்ணி அதை வாங்கி யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் அதாவது இது வெளியே லீக் லீக்கேஜ் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி சம்பந்தப்பட்ட அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுற வரைக்கும் அது வந்து நடந்தது அப்போது தியேட்டரில் வர்ற பிரிண்ட்டு தியேட்டரில் வர்ற அது வந்து கன்ஃபார்மாக தியேட்டரில் வந்த பிரிண்ட்டு அது எஃப்எம்எஸ்க்கு போன பிரிண்ட்டோ வேறு ஹெச்டி பிரிண்ட்டோ கிடையாது அது ரெண்டு தியேட்டரில் வந்துருக்கு ரெண்டு தியேட்டருக்கும் நான் ஃபாரன்சி ரிப்போர்ட் போய் அதை வந்து முறையாக வாங்கிட்டேன் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தேட்டர்லேருந்து வர்றது தமிழ்நாட்டு தேட்டர்லேருந்தே வருது தேட்டர்லேருந்து வர வரலைன்னு வந்து இப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க தேட்டர்லேருந்து வர்றது இல்லைன்னு வெளிநாட்டிலேருந்து தான் வருதுன்னு சொன்னாங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க என்னுடைய படம் வந்து ரெண்டுமே தேட்டர்லேருந்து வந்த படம் இப்போ 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 பிடிச்சிருக்கிற நாலு படமும் வந்து தேட்டர்லேருந்து வந்த பிரிண்ட்டு தான் அப்போது அதை தடுக்கணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நடவடிக்கை கடுமையாக இருக்கும் அது சங்கத்தினால தான் மட்டும்தான் முடியும் அது வந்து வேற வேறு வாய்ப்பே இல்லை தயாரிப்பாளர் சங்கம் நினச்சா தான் அது முடியும் தீர்க்க முடியும் ஓகே சார் இப்படி சொல்லுங்கள் சார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஜக்கு பாய் படம்னா ரிலீஸ் முத நாளைக்கு வந்துருச்சு நாளைக்கு ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மறுநாள் இப்போ வெள்ளிக்கிழமை நாளைக்கு ரிலீஸ் அப்படின்னா வியாழக்கிழமை நைட்டு அதுதான் சார் அதுதான் நீங்கள் முன்னாடி வியாபாரம் பண்ணுறீங்களே ஓகே சார் அதாவது தேட்டர் வந்து தேட்டருக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் எடுக்க முடியும் ஒருத்தன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முன்னாடியே வியாபாரம் பண்ணிருங்க எஃப்எம்எஸ்ங்கிறது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே வியாபாரம் நடக்குது இல்லை இவன் நடக்குது அங்கேருந்து அங்கேருந்து வருது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ ரஜினி படம் காலா படம் எங்கே எடுத்தாங்க மலேசியாவில் என்ன ஃபேஸ்புக்லாம் போட்டாங்களே எங்கேருந்து வந்தது வெளிநாட்டு உரிமையிலிருந்து தான் வந்தது அப்போ அந்த அதுக்கெல்லாம் உடனடியாக நடவடிக்கை நடந்தது உடனடியாக உட்ட உடனே அது வந்து உடனே அரெஸ்ட் அரெஸ்ட் நடந்தது ஸோ அதனால அது மாதிரி தான் விஷால் சார் கூட ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிருந்தாருங்களே சார் ஸோ ஒரு நான் ஊரில் வந்து பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக சொல்லலாம் நான் வந்து தமிழ் ராக்கர்ஸ் பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தா அவங்க சும்மா ஏதோ சும்மா டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தவங்க கூட என்னை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணவங்க கூட இருந்தாங்க சார் இங்கே தமிழ் ராக்கர்ஸ் தமிழ் கன் ராக்கர்ஸ் தமிழ் கன் அப்படின்னு யாருன்னு புரிய மாட்டேங்குது நமக்கு அதாவது இது எங்கே இருக்காங்கன்னு புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியிலேயே இருக்காங்களான்னு சந்தேகமெல்லாம் வருது சந்தேகம் வருது சார் எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள தமிழ் ராக்கர்ஸ் ஒரு ஆளா அப்படிங்கிற சந்தேகம் எனக்கு இருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சத்தியமா இருக்குது அப்ப அதையெல்லாம் வந்து ஏன் அதை வந்து ஏன் யோசிக்கிறாங்க நமக்கு புரியல இப்போ இப்ப சார் இப்ப வந்து கார்த்தி சார் படம் ரிலீஸ் ஆச்சுல பாண்டியராஜன் சார் படம் கடைக்குட்டி சிங்கம் சார் கடைக்குட்டி சிங்கம் ஏன் ஃபாரன் சீரி போட்டு எடுக்கல அந்த தயாரிப்பாளர் வந்து சூர்யா சார் வந்து நினைச்சிருந்தாருன்னா ஐம்பத்தொம்பதாயிரம் ரூபா அவருக்கு பெரிய விஷயமா கண்டிப்பாக ஐம்பத்தொம்பதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி அந்த படத்தை வந்து ஃபாரன் சீக்கிரி போட்டு எடுத்து இந்த படம் வந்து பயிரசி பயிரசி வரலைன்னு அவர் சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக தேட்டர் பிரிண்ட் வரலைன்னு அவர் சொல்ல முடியுமா தேட்டர் பிரிண்ட் அந்த படம் வந்திருக்கு அடுத்த நாளே வந்திருக்குது அப்போ அந்த அந்த மாதிரியான தயாரிப்பாளர்கள் வந்து ஏன் வந்து முன்னெடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது அப்போ வந்து அவங்களுக்கு லாபம் அது என்ன சந்தேகம் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா லாபம் ஜாஸ்தியாக வந்தது இதில் வர அஞ்சு கோடி பத்து கோடி ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு ஒதுக்குறாங்களா இல்லை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்களா அதாவது சார் தப்புன்னு தெரியுது ஏன் பிடிக்க மாட்டேன் இப்போ இப்போ இது ஃபாரன் சீரி போட்டு என்னுடைய தகுதிக்கு நான் போய் செலவு பண்ணி பிடிக்கிறேன் அதையே நீங்கள் செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க பெரிய படங்கள் ஏன்
அதுவாது பெரிய நியூஸ் ஆகுமே பெரிய நியூஸ் என்னோட பெருசா ஆகாது அவங்களுக்கு அரே கார்த்திக் படம் முடிச்சிட்டாங்க சூர்யா படம் முடிச்சிட்டாங்க ஃபயர் பைரசி வந்துருச்சு அப்படி தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவற பாய் அப்படியாவது ஏதாவது நல்லது நடக்குமான்னு பார்க்கற அதுவும் நடக்கல இல்ல நீங்க சொல்றது கூட தான் சார் ஏனா மக்களுக்கே அந்த டவுட் இருக்கு காரணம் என்ன இந்த கபாடி படம் ரிலீஸ் ஆன டைம்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழ் ராக்கர்ஸ் என்னன்னா அவங்களோட ஸ்டிக்கர் எடுத்துட்டு அதாவது அவங்க ப்ரொஃபைல் பிக்சர் எடுத்துட்டு கபாடியோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வச்சு அந்த ரிலீஸ் டேட் போட்டுட்டு இருக்காங்க அங்க ரிலீஸ் ஆகிற டைத்துல நாங்க இந்த ஆன்லைன்ல ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அப்படி அதுதான் சார் அது அதாவது சார் அந்த மாதிரி திட்டமிட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க சார் அவனை ஒழிக்கிறதுக்கு நம்மளும் திட்டமிட்டு வேலை பார்க்கணும் சார் இதுதான் அதாவது எதிரிய எதிரிய வந்து நம்ம வந்து எதிரி அப்போ இல்லாட்டி எதிரி பத்தியே பேசக்கூடாது ஒண்ணு நான் என்ன சொல்ல எதிரி பத்தி நீங்க எல்லாம் பேசாம இருந்தா நானும் பேசாம இருந்திருப்பேன் இப்ப நீங்க எல்லாம் பேசி கிளப்பி விட்டுட்டு எதிரி எதிரி எதிரின்னு நானும் எதிரி கிட்ட போகும் பொழுது இப்ப எதிரி வந்து எதிரி பார்த்து பயப்படுறோமா இல்ல எதிரி வந்து பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமா இல்ல அது நல்லது எதிரி பண்ற விஷயம் நல்லதுன்னு நம்ம சொல்ல வரோமா எதிரி பண்றது நல்ல விஷயமா சார் பயிரசி நல்ல விஷயமா சார் இல்ல பயிரசி நல்ல விஷயம் இல்லைன்னு தெரியுதல்ல சார் ஏன் சார் பெரிய படங்கள் இருக்கக்கூடிய பெரிய நடிகர்கள் பெரிய தயாரிப்பாளர்கள் ஏன் பயிரசிக்கு எதிரா குறைந்தபட்சம் அந்த 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 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சி ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா வாட்டர் மார்க் ரிப்போர்ட் அதையே உங்களுக்கு கூட ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க இப்ப சமீபத்துல வந்து அத்தனை படங்களுக்கும் ஃபாரன்சி எடுத்தோம்னு வச்சுங்களேன் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் படம் வந்து தமிழ்நாடு தியேட்டர்களில் எடுக்கப்பட்ட படமா இருக்கும் அது தயாரிப்பாளர் சங்கம் நினைச்சா முடியும் இப்போ இப்ப நீங்க படம் வந்து நீங்க வந்து படம் ரிலீஸ் பண்ண வரும் பொழுது கியூப்ல பேசி அது ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் அதை கம்மி பண்ண சொல்லி அதை வந்து பாதியாக்கி இல்ல பத்து ரூபாயாக்கி நீங்க வந்து ஒரு நூறு படத்துக்கு இரநூறு படத்துக்கு வந்து எங்களுடைய படம் சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆன அத்தனை படத்துக்கு ஃபாரன்சி ரிப்போர்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேக்கேஜா பேசி பண்ணலாம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்டே பணம் வாங்கி பண்ணலாம் ரிலீஸ்க்கு என்ன வாங்க வர்றாங்களா அவங்க கிட்டே பணம் வாங்கலாம் அப்போ அதுவெல்லாம் தான் சார் சார் திட்டங்கள் முடிக்க எதிரி நீங்கள் கேட்ட கேள்வி தான் பதில் எதிரிகள் திட்டமிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே நம்மளும் திட்டமிட்டு ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல வரேன் ஓகே சார் அப்போ சார் நான் ஒரு சும்மா வியூவராக பார்க்குறேன் சார் இப்போ முன்னாடிலாம் படம் பார்க்க போனால் டிக்கெட் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு வைரஸ் ஏன் மக்கள் ஊக்குவிக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் மீன் பண்ணல என்னென்னா ஏன் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா சார் நான் இப்போ குடும்பத்தோடு போகணும்னா இப்போ நான் எங்கள் அப்பா அம்மா என் தங்கச்சி இப்போ நாங்கள் நாலு பேர் போனால் கூட நூற்றம்பது ரூபா டிக்கெட் இருக்குது அறநூறுவா உள்ளே எடுக்கிற அந்த தண்ணி பாட்டிலுக்கு முப்பது ரூபா அப்படியே ஒரு ஆயிரம் ரூபா இருந்தால் தான் நான் ஒரு படம் பார்த்துட்டே வர முடியும் கரெக்டு நியாயமாக அந்த மாதிரி அப்போ அந்த ஆயிரம் ரூபா நான் மிச்ச நானே இது சொல்லியிருந்தேன் ஆயிரம் ரூபாயை செலவு பண்ணி மூணு மணி நேரம் டைமை வேஸ்ட் பண்ணி அந்த மூணு மணி நேரம் படத்துக்காக இன்னொரு ரெண்டு மணி நேரம் டைமை வேஸ்ட் பண்ணி காரு பெட்ரோலு அது இது செலவு பண்ணி நான் போய் படம் பார்த்து ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு வருது நான் உட்காந்த இடத்துல ஒரு முப்பது ரூபாயில் வந்து நெட்டில் வந்து படம் பார்த்துருவேன் படம் ஃபேமிலியே பார்த்துருவேன் அப்படிங்கிறீங்க அப்படி தான் நடந்துட்டுருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம்னா அதுவும் வந்து அந்த காரணத்தையும் சரி பண்ணணும் அதுவும் உட்காந்து பேசணும் டிக்கெட் விலை கம்மி பண்ணணும் அதாவது முதல்ல வந்து இப்ப பேசும் பொழுது சின்ன படங்களுக்கு ஒரு ரேட்டு பெரிய படங்களுக்கு ஒரு ரேட்டுன்னு தான் சொன்னாங்க அப்படியே வருது என் படத்துக்கும் நூத்தம்பது ரூபா இரநூறு ரூபா டிக்கெட்டு ரஜினி சார் படத்துக்கும் இரநூறு ரூபா தான் டிக்கெட்டு அவன் யார் படத்துக்கு போவான் நல்லா இருக்கிற படத்துக்கு கூட இதுக்கு போய் இரநூறு ரூபா செலவு பண்றதா சரி நம்ம வீட்டில் உட்காந்து பாத்துக்குவோம் ரஜினி சார் படம் தேட்டர்ல பார்ப்போம் அப்படிங்கிற படங்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா அதுவும் கம்மி பண்ணணும் தேட்டர்ஸ் அதாவது அந்த காலத்தில் எல்லாம் சார் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும் பொழுது ஊரில் நான் பார்த்துருக்குறேன் மாட்டு வண்டியை கட்டிட்டு அந்த மைக் செட்டை போட்டுட்டு பா அந்த படம் வந்துச்சு இப்போ ஒரு குப்பை கதை வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு பாட்டுகள்லாம் போட்டுவிட்டு அது அது சம்மந்தமான சீன் எல்லாம் டயலாக் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுவிட்டு ஊர் ஊராக போய் ப்ரொப்பகண்ட் பண்ணி நோட்டீஸ் கொடுத்து அப்படிலாம் தேட்டருக்கு வர வச்சோம் இது யார் பண்ணுவாங்கன்னா தயாரிப்பாளர் கிடையாது தேட்டர் நடத்துகிறாங்க பாருங்க அவங்களே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் இப்போ எல்லாம் அப்படி கிடையாது சார் இப்போ வந்து போஸ்ட் நோட்டில் தான் இருந்தாலும் சரி அங்கே கூட கூவுறதுக்கு நாள் வச்சாலும் நான் தான் செலவு பண்ணியாங்க ஒரு ப்ரொடியூசர் தான் செலவு பண்ணியாங்க அதுதான் இப்போ பிளாக்ல டிக்கெட் வைக்கிறாங்களே சார் அவங்க எப்படிங்க சார் இப்போ தான் அதுதான் அவங்க பிளாக்ல டிக்கெட் வைக்கிறாங்களே இல்லை அதாவது இப்போ பாருங்க அந்த ஒரு சில தேட்டர்ல தான் சார் அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா பெரும்பாலான தேட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கண்ணியமா ரொம்ப டீசெண்டா நமக்கே இப்போ புறாமப்படுற அளவுக்கு தேட்டர்ஸ
பேரம் பேசுனாங்க ட்ரைக்ல வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஜெயிச்சிருச்சு அப்படினு சொல்றது எனக்கு பிடிக்கல சினிமாவுல மட்டும் வசனம் பேசினா பத்தாது தனிப்பட்ட முறையில யார் ஒருத்தருக்கு சொல்லல எல்லாத்துக்கும் சேதி தான் சொல்றேன் அப்ப அஜித் விஜய் சூர்யா இவங்கள ஏன் வாய் திறக்க மாட்டேங்கறாங்கன்னு கேக்குறாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமா தி தமிழ் எடிஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க